ஹாய் நேர்களே வெல்கம் டு மதன் மூவி மேட்னி இன்றைக்கி நம்ம விமர்சனத்துக்கு எடுத்துக்க போகிற படம் அமரகாவியம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக திரைக்கு வந்து ஓடிட்டுருக்கு இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் ஜீவா சங்கர் நேச்சுரல் ஐ வாண்ட் டு மீட் ஐ வில் பி மீட்டிங் ஹிம் கூட என்னுடைய மியூசிக்கு இப்போ இப்போ ரொம்ப ஜோராக சில படங்களில் போட்டு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஜிப்ரான் மியூசிக் டைரக்டர் அவரும் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வராரு அண்ட் வெல் வி ஹவ் இன்வைட்டட் த ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் ஆல்சோ இட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஏ மூவி இது இந்த குருவோட நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசலாம் ஐ ரிமெம்பர் இட்ஸ் நாட் ஏ ப்ரொமோ ஐ எம் கோயிங் டு ரிவ்யூ த மூவி ஸோ என்னுடைய கேள்விகளும் அதை சார்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ அகைன் வெல்கம் புது யுகம் ஸ்டுடியோவுக்கு அமரகாவியம் படத்தினுடைய இயக்குனர் ஜீவா சங்கர் கூடுதல் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக மியூசிக் போட்டிருக்கிற ஜிப்ரான் ரெண்டு பேருமே வந்திருக்காங்க ஸோ வில் ஸ்டெயிட் அவே வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி ஒரு உரையாடல் தான் அது இந்த காதல் ஒரு காவியம் அப்படின்ற ஐடியா தான் அந்த பின்னால் அமர காவியம்ன்றது அமர அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மிச்சத்தை அவர்கிட்டயே கேட்போம் ஸோ நீங்கள் தலைப்பிலேயே இந்த படத்தினுடைய ஐடியா நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க அப்போது ஆமாம் இல்லையா ஸோ சஸ்பென்ஸ் இல்லை இல்லையா இல்லை நிச்சயமாக கிடையாது இல்லை ஓப்பன் சஸ்பென்ஸ் நான் சொல்லிக்கலாம் ஓப்பன் சஸ்பென்ஸ் தான் ஏன் எப்படி அப்படின்றது அதான் அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன் அதனுடைய வெரி குட் அண்டு இது மாதிரி ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் ஒன்று அது அமரகாவியம்ன்ற ஆங்கிளில் ஒரு ஒரு காதல் ஜோடியினுடைய வாழ்க்கை அதனுடைய ஒரு பகுதி அந்த காதல் அதனுடைய வீரியம் அதெல்லாம் காட்டும் பொழுது அதுக்கு இசையமைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு இது அந்த பரபரப்பு இருந்து தான் அவங்களுக்கு முதலையே இந்த இதுக்கு எப்படி மியூசிக் பண்ணணுன்றது கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா பரபரப்பு ஒரு என்ன ஏதுன்னு தெரியாத படத்துக்கு மியூசிக் போடுறது வேறு இல்லையா அமரகாவியத்துக்கு மியூசிக் போடுறது வேறு இல்லையா ஆமாம் ஓகே உங்களுடைய ரெண்டாவது படம் இது இல்லையா நான் இவர் விஜய் படம் அந்த படமும் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து விட்டதாக நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீங்களா அப்படி நான் ஆக்சுவலாக சொன்னால் அப்படி எடுத்துக்கல சார் நான் ஒவ்வொரு ஃபில்மே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் ட்ரீட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை எல்லா படத்தையுமே நெக்ஸ்ட் ஃபில்மை கூட நான் ஃபஸ்ட் ஃபில்மாக தான் நான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வெரி குட் வெரி குட் நல்லா ப்ரோஸ் தான் அது இது 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 எப்போ தயார் பண்ணிங்க மைண்டுக்குள்ளே இந்த கரெக்ட் ஆ மைண்டுக்குள்ளே சார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக சார் அப்போ வந்து ஜியோ சார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் அது சினிமாட்டோகிராஃபராக அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபராக ஓகே அப்போ வந்துட்டு சடனாக எனக்கு கதை எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தோண ஆரம்பிச்சிது இந்த கதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான்கு மீடி நான் இதுதான் ரெடி பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சில இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு ட்ரிச்சியில் எஸ்பெஷலி ட்ரிச்சியில் ரெண்டு இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது காலேஜ் கேம்பஸில் இந்த மாதிரி நிஜமாக நடந்த ஒரு யா அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டாக பேஸ் ஆன் ரியல் ஸ்டோரி கிடையாது யா ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் வெளியே இருந்துருந்தேன் ரியல் இன்சிடென்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ரிச்சியில் அந்த இன்சிடென்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நடந்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இன்வால்வ் இல்லை 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 நிச்சயமாக இல்லை சார் நான் பேப்பரில் படித்தேன் அப்போ வந்து நான் உன்னாலே உன்னாலே படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் ஓகே ஸோ அந்த டைமில் தான் நான் எழுதலாங்கிறப்ப எனக்கு எயிட்டி த்ரீ என்னோடய நேட்டிவ் பிளேஸ் தஞ்சாவூரில் அப்போ நான் வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் செகண்ட் ஆஃப் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்த டைமில் இன்னொரு ஸ்கூல் கேம்பஸில் நடந்துச்சு இது பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்துச்சு நீங்கள் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சாங்க ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னோடய லைஃப்பில் நான் ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்பட்ட முதல் மரணம்ங்கிறது கொலைங்கிறது வந்துட்டு ஒரு காதலுக்காக நடந்தது அது எங்கேயோ மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு நான் இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்த இன்சிடென்ட் ஸ்டிச்சில் நடந்த இன்சிடென்ஸ் எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிது ஸோ அப்போ இந்த ஒரு காதல்ங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பையனுக்காக ஒரு பொண்ணுக்காக உயிரையும் விடலாம்ங்கிற ஒரு பார்வை இருக்க இடத்துல ஓகே உயிரையும் எடுக்கிற அளவுக்கு போகுது அப்படிங்கிறப்ப என்ன ரீசன் இருக்க முடியும் பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ எண்டில் எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து அதுவும் அன்பு தான் அப்படின்னு எனக்கு அந்த கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிது பட் அதை கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஆஸ்பெக்டில் அது சொல்ல வேண்டிய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எல்லாமே என்னோட இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு யோசித்தது தான் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே இதில் ரெண்டு பகுதி ஒன்று வந்து அந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி மீட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி பழகிறாங்கன்றது வந்து நம்ம எல்லாரோடய வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்கிற நிச்சயமாக ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் ப
uh, you know, I'm not satisfied with the second half because the reasons on the tail, I mean, girl, male on the tail, the girl, uh, not on the incident on the tail, my mind like influence I ended up on the incident plus somehow, I don't know. And I'm a judgment pass on a bit more, but on the girl side, on the two mistakes are Kamari. கிடையாது <laughs> 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 So responsibility of being a revision and the whole punch then uh, on the producers not discuss partner mm. I think second half when you read it panel and can only I'm okay in solution now you do under the kid at the 78 months on it the sixth draft complete a collapse edge oh so previous in the first draft letter the LMA spoil I hold Kadeo on the two number and I came on the two you you've been solely on the Maria edge so next thing I'm poor than I'm thrilled okay or we should learn the belief page first first to five drafts in the belief page you சிக்ஸ்த் டிராஃப்ட் கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ்னு எனக்கு இது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது ஓகே தென் ஐ டுக்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் பிரேக் அதை பற்றி யோசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தென் ஆஃப்டர் தட் ஒரு நைட்டு சடனாக எனக்கு வந்து ஐடியா தான் வந்துட்டு இந்த பையனை வந்து பிளேம் பண்ணிக்கலாம் பையன் மேலே இருக்க பிளேம் இந்த சென்ஸ் வந்துட்டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் வே டு no ellarum relate panna koodi vishayama irukum yaari nam bad app portrait panna vendiya avasiyam illa you are convinced that is yeah, yeah 100% idhu convinced. vandi justify pannidadha nan nenikireenga yeah yeah nichayama vandu panam vanduchu yeah ipo marubadi think panninga na innoru draft ezhuduvingala no nichayama illa okay unga idea vandu idhila yaraya thappu sollanum solla koodadha ingra dhaan enoda idea adha na ketta yeah that is uh, you didn't want to pass a judgment yeah in the film especially once on the mind la the process vandadukaparam paathina அது என்ன எல்லா கேரக்டர்ஸும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்ப யாருக்குமே எதிர்க்க கூடாது இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹீரோ அந்த ஜீவா கார்த்திகாங்கிறது மட்டும் கிடையாது ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கான ஓன் ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த விதத்துல அவங்க வந்து நான் பண்றது சரி நினைச்சு தானே பண்றாங்க அதை நான் வெளியே வந்து பார்த்துட்டு இது தப்புன்னு எப்படி ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நான் யார் ஈவன் டோ நான் தான் அந்த கேரக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னாலும் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ தென் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ இவ்வளோ வேலைகள் பின்னாடி நடந்துச்சு இந்த படத்தில் இந்த ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயினுடைய லவ் அஃபேர் அவங்களுடைய காதல் எப்படி வருதுன்ற அந்த ஆரம்பம் எல்லாம் அந்த காட்சிகள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட மைண்டுக்குள்ளே என்னுடைய கிளைமேக்ஸும் இல்லையா இந்த பையன் டிஸ்டர்பாக ஆனது அந்த இதுக்கு போகிறதுனால இந்த முதல்ல இந்த காதல் காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நிறைய படங்களில் பார்த்த ஒரு கிளிஷேஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த மாண்டேஜ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒன்றும் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல இது இது வரைக்கும் காட்டப்படாத ஏதாவது காட்டணுமா அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் திங்க் பண்ணலையோன்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு ஒன்று ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஓகே சின்ன சின்ன காட்சி ஒய் அப்படின்னு கேட்குறேன் வந்து நீங்கள் இட் குட் ஐ பிகம் எ பெட்டர் பிக்சர்ன்றதுக்காக தான் இல்லை அந்த அப்படி நான் யோசிக்கல சார் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எல்லாரையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஒன்று சம்திங் அவையில் கொண்டு போகிறது வந்துட்டு அவங்களால அசோசியேட் பண்ண முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது எல்லாருக்கும் இது நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் சம பார்த்தா ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும் ஆர் கேள்விப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும் ஆர் படித்த விஷயமா இருக்கணும் அந்த லெவலுக்கு பிகாஸ் இட்ஸ் அ டீனேஜ் பாய் அண்ட் கேர்ள் அவங்களோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இட்ஸ் நாட் வந்துட்டு வேறு எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு கதை கிடையாது புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குறதுக்கு நமக்குள்ளே நடக்கிறது நம்ம பார்த்த விஷயமா இருக்கலாம் பழகின விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதோட விளைவு தான் I just simplest way la nadakkala na and the kaval vandiyila poittirukkum bodhu and the paiya the flashback kuda avana maari road la nikkira innoru edathila adhe maari or paiya adhe maari ponna site adikiratha wait pannit irukkira or kaachu onnu vechirukinga neenga okay anal da and the reason level psychologically inda paiya disturb aarudunnradhu vande enna alavu abindrathu neenga determine panninga what kind of character because ninga idhukku vandu over a enna alavu or psycho va ninga kaatala nichayama kedaiyad is a normal boy what kind of man ninga describe pannunga unga hero vandu uh, why a, he becomes like that he is a normal boy hmm. so ana avan manasala vandittu avan chinna vayasla nadandha or vishayathnal or loneliness irukku avan life la because appa irundatanga 2 years avan irukkumbodhu avanga amma avukku avan thatha paati remarriage panni vechirukranga 
அது வந்துட்டு இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆசை சன்னாக இருந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு அப்பா இருந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஏற்றுக்க கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஓகே நிச்சயமாக எந்த காலத்துலேயுமே அது இன்றைக்கி ஓகே நிறைய விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிது எயிட்டி எயிட்னு நம்ம அந்த கதை கிடக்கிற காலத்துக்கட்டத்தை வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டெசிஷன் அது அது எப்படி பாதிக்கிறது வர ஆ அதை சொல் சொல்லுவாங்க அது டஃப்னா கூட அந்த அம்மா சைடில் இருக்க வந்துட்டு அந்த அம்மாவும் சரி பையனும் சரி நாளைக்கு லைஃப்பில் நல்லா இருக்கணும் ஒரு மூணு வேலை சோறு கிடைக்கணும்னால யாராவது ஒரு ஆள் ஒரு ஆண் துணை வேணும் அப்படிங்கிற அவசியத்தை தான் அந்த மேரேஜ் நடக்குதுங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த பையனால் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க இன்னொருத்தரை வந்துட்டு அப்பாவா நல்ல மனுஷன் தான் அது தெரியுது பட் ஆனால் என் அப்பா இருக்க பொசிஷனில் அவர் இருக்காருங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் அது அது அந்த அந்த உணர்வு சின்ன வயசுலேருந்து மனசுக்குள்ளே இருக்குது மேபி இது வந்துட்டு ஒரு இருபது வயசில் அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி இன்சிடன் நடந்துச்சுன்னா அதை வேறு மாதிரி பார்த்துருக்கலாம் இல்லைனா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து சின்ன வயசில் நடக்குது அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த பையன் இருக்கிறான் ஆனாலும் வந்துட்டு அதை தூக்கி போட்டுட்டோ இல்லை அவங்கள கேள்வி கேட்டோ இருக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனுங்கிறப்ப இது எல்லாமே மனப்புழக்கம் ஓகே உள்ளுக்குள்ள அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்குது அவனுக்கு அந்த ஒரு ஊண்டிங் இருந்துட்டே இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலி வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வீக் அப்படிங்கிறத மீறி வந்துட்டு இந்த இடத்துல நான் அந்த ப கேரக்டர் எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணேன்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே போகிறதுக்கு இந்த சென்ஸ் வந்துட்டு நாட் ஃபிசிக்கலாக மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு இதெல்லாத்தையும் மெரேஸ் பண்ணிவிட்டு தனக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இயக்கம் தான் அங்கே வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி தான் இவன் லைஃப்பில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத நேரத்தில் ஒரு கேர்ள் உள்ளே வரேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கில் அவன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான் எல்லோரும் இருந்தாலும் நான் தனியாக தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அவன் ஸ்டில் மனசில் வேலை அவன் நோன்லியாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கேர்ள் அவன் லைஃப்பில் வரானோனா அவளை அவன் ரொம்ப கிராப் பண்ணிடுறான் ஜிப்ரான் மியூசிக்கை பற்றி கவலை இல்லை ஓகே வி ஆல் நோ அது ஒரு பெரிய எலிமெண்ட்டு மியூசிக் வந்து ஒரு படத்துக்கு வந்து ஷுட் வித்வுட் மியூசிக்கும் வித் மியூசிக்கும் என்னன்ற டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் நல்லா இருக்கணும் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல அழகான ஒரு கலை உணர்வோடு கூடிய ஒரு படத்தை ஒரு மியூசிக் கெடுக்க கூட கெடுக்கலாம் பை ஓவர் டூயிங் இட் அண்ட் ஆல் தட்டு நான் நம்புகிறேன் ஆமாம் கரெக்ட் இல்லையா அதே சமயம் ஒரு நல்ல படத்தை இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு அப்படி தூக்கிட்டும் போகலாம் மியூசிக்ன்றது அதை தான் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் பண்ணணும் நிச்சயமாக அங்கெல்லாம் மியூசிக்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா போட்டிருந்தார் ஜிப்ரான் தேங்க்யூ சார் அண்டு ஜிப்ரானுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னாக்க ஒவ்வொரு சீனையும் தனியாக எடுத்துக்கிறாரு நான் சொல்கிற தப்பாக இருந்தால் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த இதுக்கு என்ன புதுமையாக பண்ணலாம் எஃபெக்டுன்றது அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக படத்துக்கு மியூசிக் போடுறத விட இந்த காட்சியில் இந்தந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் இந்த சீன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்ன்றது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அக்கறை ஆன் எவ்ரி சீன் நீங்கள் ஒன்றும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோன்னு எனக்கு ஒரு இது So, music keeps on changing for scenes. I'm a writer. No, you can tell me anything. Okay. I'm a writer. 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 Any other plan? Any other approach? The overall music, I mean, a musical uh, color, in the kind of, uh, because, for example, I mean, to a lot of, பிரித்து போடுறதுக்கு ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் அப்ரோச் இல்லை நியூ கிளாசிக்கல் மியூசிக் இல்லை போஸ்ட் மாடர்னிசம் இந்த மாதிரி நிறையா அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் பிகாஸ் மோர் ஆஃப் கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் ஸ்லைட்லி மிக்ஸ்ட் வித் கொஞ்சம் நம்ம இந்தியன் பட் டூ மச் ஆஃப் இந்தியன் எல் எலிமெண்ட்ஸும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது கம் ஃபார் என்ன பிகாஸ் ஒவ்வொரு படம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த படம் கேட்கும் சில விஷயங்கள் ஓகே அப்படி பிளான் பண்ணது பட் அக்கார்டிங் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் சாய்ஸ் ஃபஸ்ட் டு லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளான் இருக்காது ஓகே பட் மியூசிக்கல் பிளான் இருக்கும் பட் இந்த படத்துக்கு த்ரூ அவுட்டாக ஒரு கலர் மியூசிக்கல் டோன் ஒன்று இருக்கணும்னு இருக்கும் பட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாய்ஸ் ஆஸ் யூ செட் அந்த சீன் வில் டிசைட் பிகாஸ் ஒரு காம்பேக்டான சீனுங்கும் போது ஐ கான் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யோசிக்க ஐ மீன் வராது சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கலான்னு தோணும் ஸோ அதனால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து டிசைட் பண்ணுறது சைன்ஸ் ஓகே பட் இந்த படத்தில் நீங்களே இப்போ சொன்னீங்க ஸ்லைட்லி வெஸ்டர்ன் இது இருக்கலாம் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணது இந்த ஸ்டோரி சப்போஸ் இங்கே நல்ல ஒரு குக்கிராமத்தில் நடந்துருந்துனாக்கா அது நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்களா ஆஹா இல்லை ஊட்டி ஹெல்ப்ஸ் யூ இல்லையா என்ன சார் நிறைய விஷயத்துக்கு வந்துட்டு ஊட்டி வந்
ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த படத்துலேயும் அவருடைய பாடல்கள் அவருடைய ஹிட் சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் மெலடிஸ் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் இவர் சத்யா ஆர்யாவனுடைய பிரதர் எல்லாருமே பத்திரிகைகளெல்லாம் படிச்சுட்டாங்க அண்ட் மீரா ஜார்ஜ் அவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க கதை எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோடய ஐடியா வந்துட்டு சமாக வந்துட்டு ஒரு நியூ கமர்ஸ் தான் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு தான் என்னோடய ஐடியா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பிகாஸ் ரொம்ப சாதாரண ஒரு ஆட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருந்தால் தான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிற விஷயங்களை எதை பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அதில் ஒரு ரிஸ்க் இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நியூ கமர்ஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் இது ஓகே அந்த ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது அப்போ வந்துட்டு ஓகே ஓரளவுக்கு ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் நடிச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இல்லாமல் இருந்தால் பெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா எனக்கு இருந்தது ஸோ அந்த விதத்தில் தான் நான் சத்யாவை சூஸ் பண்ணேன் ப்ளஸ் நான் சத்யாவில் நான் ஆரியாவில் நாங்கள் ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கிறோம் ஸோ லாஸ்ட் டென் டுவெல் இயர்ஸாக எனக்கு ஆரியா பழக்கம் அப்போலேருந்து செவன் எயிட் இயர்ஸாக சத்யாவை எனக்கு நல்ல பழக்கம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே சத்யாவுக்கு இந்த கதையெல்லாம் தெரியும் ஆனால் இவன் தான் நான் வேறு கம்பெனியில் பண்ணும்போதாக இருக்கும்போது சத்யாவுக்கு இந்த கதை தெரியும் ஐ வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ் ஆனால் என்னென்னா இது நாங்கள் சேர்ந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நாங்கள் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு நான் இது மாதிரி அடுத்த கதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தான் அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அப்போ நான் ஆரியா கிட்ட நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சத்யா நேமை மென்ஷன் பண்ணேன் இந்த டைம் அவன் வேறு ஒரு ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ சொன்னோடனே இட் சைடு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் ஏன்னா அவன் சத்தியா வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீ நடிக்கலாம்னு வந்துட்டு அந்த ஆசையை தூண்டி விட்டதும் நான் தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அப்போ ஆரியா ரொம்ப கிண்டலாம் ஓகே நீ தான் ஆரம்பிச்சு விட்டா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரியா விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லிட்டு இருந்தான் ஸோ எனக்கு வந்து சத்யாவோட ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனோட லுக்கு ரொம்ப வெல் எஸ்டாப் ஆரியா அளவுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாத ஒரு அந்த பொசிஷன் இது எல்லாமே இந்த கதைக்கு ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதை மீறி வந்துட்டு அவன் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இஸ் டேலண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு பர்சனலாக தெரியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது இந்த ஒரு இளைஞர் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோவாக பண்ணிட முடியும்ன்றது உங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்தது குறிப்பாக ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கணும் என்ன அது ஆஸ் அ டேரக்டர் எனக்கு என் மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ட் நான் எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணுங்கிறது பொறுத்து தான் ஆர்டிஸ்ட் நாளைக்கு ஸ்கிரீனில் தெரிய போகிறாங்க ஓகே ஸோ ஐ திங்க் இஸ் என்னோட செல்ஃப் பிலீஃப் நினைக்கிறேன் அவருக்கு நீங்கள் கொடுத்த குரூஷியல் டைரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லுங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த ஆங்கிளில் போனோம் அப்படின்னு நான் சிம்பிளாக தனுஷோட பாடி லாங்குவேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவரோட காதல் கொண்டேன் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அந்த அந்த லெவலுக்கு இருக்கணும் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே மற்றபடி எல்லா ஐடியாஸும் ஏன்குள்ளே இருந்தது ஜஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரஸ்ட் கதை நரேஷன் கொடுத்துட்டேன் அந்த கேரக்டர் பார்த்தன ஐடியாஸ் என் மைண்டில் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி நான் சொல்கிற விஷயங்கள் மட்டும் நீ பக்காவாக பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸாக தனுஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த படத்தில் பேரண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை வந்து நீங்கள் அலட்சியப்படுத்தாமல் நல்லா டீல் பண்ணதுனால இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்ட் ஒன்றும் கிடச்சிது இல்லை பல சில காட்சிகள் வந்து ஒரு கிளிஷே அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதனால தான் நான் கேட்டேன் ஏன் நீங்கள் இன்னும் சில வித்தியாசமான காட்சிகள் வைக்கலையான்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரொம்ப ரசித்தது தாலியை வீட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டு கேட்டின சீன் தான் எனக்கு இதில் ஹைலைட் இந்த படத்தில் தட் ஈஸ் அது ஒரு தாலிக்கு நீங்கள் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது உண்டு அதே சமயம் தாலி ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த சத்தியத்தையும் கூட அது ரொம்ப பாஃபுல் தாலியை கைட்டுட்டேன்னா நீ ஒய்ஃப் ஆயிடுற இப்போ கைட்டு உள்ளே வச்சுக்கோ நீ ஸ்தரக நடியில் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் அது எஸ் இல்லையா யூ ஆர் மை ஒய்ஃப் எஸ் நம்மளுக்குள்ளே அது மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராமிஸாக ஆமாம் அந்த காட்சி இஸ் வெரி வெரி நைஸ் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஸ்காம் நீங்கள்லாம் நம்ம உள்ளே வரும்பொழுது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மியூசிக்கை பற்றி அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அவன் கட்டையை வச்சுட்டு எல்லாரையும் அடிக்கிறான் அது ஒரு ஸ்லோ மோஷன் ப்ளஸ் ஒரு சேட் பீஜியம் எதுக்கு வச்சிங்க like what is the motive behind that what kind of feel you wanted the audience to feel it's simple adha vandittu
that is simply an innocence lost ada we want to show in music sometimes or kadal kaviyangal appdin sollumbodhu music director with the knowledge inda inda kadalargalude idu vande sogathila mudiyirudhu appdinaaga avangalukulla or duet illa adha lighta sogamana music la or avanga jaliya irukra kaala kattathile avanga jaliya magichiya paadumbodhu kuda music director ude music la இந்த நம்பாட்டிங்க இந்த இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராஜடியில் முடிய போகிறது அப்படின்றத முன் முன் அறிவிப்பு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக போடுறது உண்டு கடைசியில் படம் முடிகிற கட்டத்தில் வந்து காலேஜில் வெளியில் உட்காந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது அதாவது அவருக்கு நம்பிக்கை அவனுக்கு போயிடும் இல்லையா இவன் அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டாளோன்ற முதல் நம்பிக்கைங்கிறத விட வந்து இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்செக்யூராக அவன் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றான் அந்த என்னுடைய ரெண்டு பாயிண்ட் அது அந்த அந்த இடத்துல அவங்க கான்வர்சேஷன்லாம் வெல் ரிட்டன் எஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது இருக்குது பாருங்களா அப்போ நீ நம்பரியா அப்போ நான் பை பைத்தியமா ஆமாம் அப்படின்றத இதெல்லாமும் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து அவர் வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் அல்ல அப்படின்னு நீங்கள் நம்பணும் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி எழுதப்பட்டதா ஏன்னா நான் வாங்கிட்டது வேறு அது மாதிரி இல்லை ஸ்லைட்லி அவங்க டிஸ்டர்ப்டு தான் நீங்கள் கவலை பண்ணணும் ஆடியன்ஸுங்க இல்லை ரெண்டில் என்ன ஆங்கிளில் நீங்கள் அது பண்ணிங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் சார் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பையன் ஆர் ஒரு பெண் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங்கோ சைக்காட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சொசைட்டியோட பார்வை வந்துட்டு ரொம்ப ராங்காக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்துட்டு வேறு ஒரு ஃபிலிம்காக இங்கே கீழ்பாக் ஹாஸ்பிட்டலும் நான் போய் பார்த்தேன் தென் கெல்லிஸில் இருக்கிற இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் கவர்மெண்ட் எதுவும் போய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஃபேமிலியில் இருக்கும் கூட்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஸோ தி லெஃப்ட் த நான் அது வந்துட்டு வேறு ஒரு படத்துக்கு லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது பார்த்துட்டு எனக்கு லிட்ரலாக எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு நல்லா பேசிகிட்டு இருக்காரு பட் யாரும் கூட்டு போகல கூட சேர்த்துக்க தயாராக இல்லை ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இப்போ சொசைட்டியோட பார்வை வந்துட்டு நான் இந்த பொசிஷனில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு சடனாக அந்த டைமில் தோணுச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஆகிட்டு திரும்ப வந்தாங்கன்னா அவங்க பிஹேவியர் நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்துட்டு ஆனால் நார்மலாக தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு வரல ஐ திங்க் நாங்கிறது இங்கே இட்ஸ் நாட் நான் என்ன பற்றியும் சொல்லலை நான் சொசைட்டியாக தான் நான் மீன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே சம்திங் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்வையே தப்பாக இருக்குது ஸோ நான் மி ப்ரீவியஸாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு ஒரு விஷயத்தை வச்சு ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஓகே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போ அது ஒரு சொசைட்டிக்கு ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும் அது சேம் அது ட்ரூவாகவும் இருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் அந்த அதுக்காக தான் அந்த எலமெண்ட் நான் உள்ளே கொண்டு வந்தேன் சைக்காட்ரிக்கான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நார்மலாக இருக்க ஒருத்தனை வந்துட்டு நம்ம இல்லை அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இல்லை இட்ஸ் நாட் நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக அவனுக்கு அந்த டவுட் வந்துடும் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த கேரக்டர் மேலே நான் ப்ளே பண்ண விரும்புனேன் த்ரூ பாலாஜிங்கிற கேரக்டர் அது ரொம்ப டெலிகேட்டான பேலன்ஸ் அது கிடையாது <laughs> 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 <laughs>